نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد غص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اعذرني رايا ساداتك പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ മാഗരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തി മാഗരിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ വയത് തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണെങ്കിലും തലശ്ശേരി മുതൽക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വാഹനത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് എത്താൻ വൈകിപ്പോയി ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വയത് നിർത്തും ഇവിടെ അലഹദില്ല പത്ത് ദിവസത്തോളം എൽമ് പറയുന്ന ഒരു സിൽസില നസീഹത്തിൻ്റെ സിൽസില അതിൻ്റെ ആരംഭമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അലഹമില്ല ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുന്ന നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ കീഴിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് എൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ സംരംഭമാണിത് അള്ളാഹു താല ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായ നിലക്കും നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാകുന്ന നിലക്കും അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തീരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മിനിങ്ങളായ അടിമകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു യാ ഇബാദി അല്ലദീന ആമനു എൻ്റെ അടിമകളെ വിശ്വസിച്ചവരായ അടിമകളെ വിളിച്ച് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് എൻ്റെ അടിമകളെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിളിയാണത് എൻ്റെ എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള വിളി നമ്മൾ സാധാരണയായി എൻ്റെ മോനെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിളിയാണ് 
ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സഖാവായ അള്ളാഹു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു വിളിയാഴിബാദി എന്റെ അടിമകളെ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലതീന ആമനു വിശ്വസിക്കേണ്ടതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള അടിമകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇന്ന അറുതീ വാസ നിശ്ചയം എന്റെ ഭൂമി അത് വളരെ വിശാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ വിഷയങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ ഈ ഭൂമി വിശാലമാ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ കാർ ഓടിക്കാൻ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കാൻ കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ അതിനെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ വിശാലതയുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാൻ കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യാൻ അടക്കയും തേങ്ങയും മാങ്ങയും നെല്ലും പയറും ഗോതമ്പും കടലയും മുതിരയും രായിയും എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള വിശാലത ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഭൂമിയിൽ തള്ളിയാൽ അവിടുന്ന് ഒരല്പം അകലെ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മീറ്റർ അകലെ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള വിശാലത ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനും ഇവിടെ വിശാലതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കരിങ്കല്ലും കൊത്തുകല്ലും ചെത്തുകല്ലും അതിനപ്പുറം മാർബിളും ഗ്രാനൈറ്റും രത്നക്കല്ലുകളടക്കം ലഭിക്കാനുള്ള വിശാലത ഈ ഭൂമിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും വിശാലമായ ഈ ഭൂമി നിങ്ങളെ നന്മക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ജീവികൾക്കും കരയിലും കടയിലും കടലിലുമായി ജീവിക്കാനുള്ള വിശാലതയുള്ള ഭൂമി ഈ ഭൂമി ഇന്ന അറുതീ ഇത് എന്റേതാ ഇത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ ഭൂമിയാണ് ഞാനാണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ എന്റെ അടിമകളെ വിശ്വസിച്ച അടിമകളെ എന്റെ ഭൂമി വളരെ വിശാലമാണ് നിശ്ചയം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ ആരാധന നടത്തണം ആരാധന എനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കാതിരിക്കാൻ ഉമ്മബാപ്പമാരുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് സയ്യിദന്മാരുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് പള്ളികളുണ്ട് മദർസകളുണ്ട് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതേ ഇവിടെ കഴബയുണ്ട് ഹജറുൽ അസുവതുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ആദരിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ മുസാഫിനെ ആദരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇൽമെഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ ആദരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ ആദരിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിനെ ആദരിക്കണം മഹാന്മാരുടെ പേരിനെ ആദരിക്കണം അറിയാമല്ലോ നാം ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയ കടലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ കയറാവൂ അതുപോലെ മലായിക്കത്തിന്റെ പേരെഴുതിയതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ കയറാവൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതിയ കടലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ കയറാവൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിന് മഹത്വമുണ്ട് അത് എഴുതിയ കടലാസിന് മഹത്വമുണ്ട് അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എഴുതിയ കടലാസിന് മഹത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ എഴുതിയതാണോ ഒതുവില്ലാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒതുവില്ലാതെ തൊടാൻ പാടില്ല പോരാജനാപത്ത് കുളിക്കാത്തവന് എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആദരവ് വേണം ആദരവിന് വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവിടെയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ ആദരവല്ല എല്ലാറ്റിനും ഒരേ ആദരവല്ല കബാശരീഫ് അതിനെ വല്ലാതെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കബാശരീഫിനെ ഹജ്ജക്ക് പോയിട്ട് അതാ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചുറ്റുകയാണ് എത്ര കൂടുതൽ ചുറ്റുന്നുണ്ടോ അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് അത് കയബെ ആരാധിക്കലല്ല കയബെ ആദരിക്കലാണ് അള്ളാഹു താല ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കണം 
من تقوى القلوب عمر جيدنا ونم حج جيدنا ونم يبدأ انجلم قرية نرنال پورا آروغية تنان نرکن انجل يبدأ انجلم نرنال بدي إذا انجل پورا إن صفا والمروة من شعائر الله صفا إن برين نكن مروة إن برين نكن موسیقی आ कैबईड मुलेईल वेच्चिट्टुल्ल हैजरुल्ल सुवदु एन्न वेलुत्त गल्लि अदु वेलुत्त दायरुन्नु इपोलदु गरुत्त दानु सव्वदत्तु हूँ खताया बनी आदम तेट्टिकल चैद जनंगल पोई अदु चुम्बिच पोल अदिल तलोडिय पोल அதில் நெட்டி வெச்சப்போல் அவருடே ஆத்மியமாய கரகல் ஆ கல்லி கல்லி வெளிச்சடுத்தப்போல் கல்லுமாய் வெந்தப்பட்டப்போல் கல்லு கருத்து போயி ஆ கல்லின்டை மேல நெட்டி வக்கணம் அது கழியில்லங்களி சும்பிக்கணம் போரா சும்பிக்கியும் நெட்டிவுக்கியும் நண்டுங்களியும் எங்கில் அங்கனை வேணம் அதினி கழியில்லங்கில் அதன்னு தொட்டு மனக்கலும் மனக்குன்னது சொந்தம் கையானு வட்சே அதின தொட்டப் போலா கைக்குரு போகமானமானு தொடானும் கழின்னில்லங்கிலோ கைகொண்டி சூண்டியிட்டு கையுந்து மனக்கலும் அதிலேக அதொன்னும் அராதனையல்லாம் அல்லாகு புகுமானிச்சதானு உம்ம பாப்பையே ஆ உம்ம அராணங்களும் செரி பாப்பாராணங்களும் செரி உம்ம பாப்பையே புகுமானிக்கலும் உப்பாப் பெரும்போ உம்மாம் பெரும்போ बाप वेरुम्बो, उम्म वेरुम्बो, उम्मा आंड जेठत्ती वेरुम्बो, अनिजत्ती वेरुम्बो, बापा आंड जेठन वेरुम्बो, बापा आंड अनिजन वेरुम्बो, उम्मे इड़ा आंगल वेरुम्बो, कालिंदे मेरे काली मेरे तुवे चीरी केरु दे चोरुपकारे, येर दे तू दिल कलम, अबेरे बहुमानी कलम, अदाबेरे आराधी कलला, अदे पोले موسیقی علیہ الصلاة والسلام اور لوکل منشن دے پیرگل کم بولے اللہ پیروڑا درہمان سقافی اندھ برنے پر انگل آرو انہوں برنے ٹلیا جبریل علیہ الصلاة والسلام اندھ پیر بری بو ننگلو کاریہ صلاة والسلام صلاة سلام چل گیا ادھ بول کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام صلاة سلام جل بہمانی کے یاد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ وینو پیر کل کمبتن بہمانی کرم رضی اللہ وینو جللم سیدنا امام الشافعی رضی اللہ وینو جللم بکل کم بولتن آسم سبری کے یاد آدری کی گیا آن مہال مارے پیر کلکم بڑا دھری کلم 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീഫ് പറയുകയാണ് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ആദരിക്കണം പറയുന്ന സമയത്തെ ആദരിക്കണം പറച്ചിലിനെ ആദരിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മോനെ ബക്കറ്റ് എല്ലാരുടെ അടുത്തും കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതല്ലേ അല്ലേ ബക്കറ്റ് എല്ലാരുടെ അടുത്തും കൊണ്ടുപോകണം ബക്കറ്റ് വെള്ളം വരാനുള്ളതല്ല എല്ലാരോടും സംഭാവന വാങ്ങാന നല്ല സംഭാവന ഇപ്പൊ സംഭാവനകളോട് വാങ്ങാനൊന്നും സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും അടുത്തും ഉണ്ടാവും അതിനെ കിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ഞൂറിന്റെ രണ്ടെണ്ണം അതില്ലേ ഒന്ന് അങ്ങനെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തും കൊണ്ടുപോകണം അവർ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പെർക്കെത്തിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആദരവ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദരവ് പേര് പറയുമ്പോൾ ആദരവ് മഹാനായ അച്ചടക്കത്തോടെ ശിഷ്യന്മാര് കേൾക്കുന്നു മഹാനായ ഇമാം അരിക്രതി അള്ളാഹു അല്ലെ തെളുകുത്തുന്നു പതിനാറ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തെളുകുത്തുന്നു ജനങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് കേട്ടോ ആ വചനം പറയുമ്പോൾ അത് മുറിക്കേണ്ടതല്ല നബിവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ല വചനങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധു പറയുമ്പോൾ ആ സദസ്സിന് വലിയ ബഹുമാനം കാണിക്കണം അതാണ് പഴയ ആളുകൾ ബത്തി കത്തിച്ചു വെച്ചു നല്ല അത്ര കൊണ്ട് വന്ന് പൂശി ചിലപ്പോൾ പനനീറ് കുടഞ്ഞു കാരണം ഇത് എന്റെ പേര് പറയുന്ന സ്ഥലമല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന സദസ്സാണ് അവിടെ ആദരിക്കണം എൽമിന്റെ സദസ്സിനെ ആദരിക്കണം അതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാല്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹു താന നമ്മുടെ കൽബിൽ തന്നതല്ലേ ചെറിയ ഇൽമിന്റെ ശകലം നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇൽമില്ല ഇൽമുള്ളവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അത് ഇമാമീങ്ങളാണ് ഇമാമീങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഇമീങ്ങളാണ് അവർക്കാണ് ഏത് കാര്യവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുള്ളത് അവർക്കാണ് നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് സ്മഹാനല്ലാം ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയുന്നില്ല മഹാനായ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നബി സാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മജൂസികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരുണ്ട് അത് കതരികളാണ് കതരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പടച്ചവൻ ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പടച്ചവന് നേരത്തെ ഒരു തീരുമാനമില്ല അവൻ നടക്കുന്നതിലെ തെളിക്കുന്ന രാജാവാണ് അവൻ അവന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവന് കഴിവില്ല എന്ന് പറയുന്ന കതിരികൾ അവർ വല്ലാതെ പഴച്ചു പോയവരാണ് കതിറിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് അവരെ കുറിച്ച് ഹബീബായിസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിലെ മജൂസികളാണ് കതിരികൾ അവർ മരിച്ചാൽ പോരും അവരുടെ സമീപത്ത് നിങ്ങൾ പോകണ്ട കേട്ടോ അവർക്ക് രോഗമായാൽ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹലി വസ്ലം പറഞ്ഞ ഹരീസ് മിസ്കാത്തിൽ മുതാലിമീങ്ങൾ ഓരി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത്രയും ദീനുമായി അകന്നു പോയ പുത്തൻവാദികളായ കതിരികൾ ആ കതിരികൾക്കൊരു വാദമുണ്ട് അവരെ വാദം എന്താണ് നമ്മൾ ഇമാമീങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാമീങ്ങളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് അവർ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ദീൻ മനസ്സിലാക്കലാണ് അവരെ അനുസരിക്കലാണ് അത് പാടില്ല പിന്നെ എന്തുവേളം 
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഖുർആാനും ഹരീസും ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിലുണ്ടോ നോക്കണം ഇമാമീങ്ങളെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന വാദക്കാർ അവർ കതരികളാണ് അവർ മജൂസികൾ എന്ന് നബിസല്ലാ ഹരിസ്ലങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച കക്ഷികളാണ് ഇമാമീങ്ങൾ അവരാണ് ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവർ അവരാണ് നബിസല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഖുർആൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇമാം ഗസാലി റിസോഹന് പറയാം പറയുന്ന മോഡൽ മനസ്സിലാവൂല ഖുർആാനിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളുമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇമാമീങ്ങൾക്കേ കഴിയൂ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന ആയത്ത് തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേറെയും തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഇമാം ഗസാലി റഹിമുള്ള അല്ല ഇമ്മത്തു കന്നുജൂം ഇമാമീങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് നക്ഷത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന കപ്പിത്താൻ കര പിടിക്കുന്നത് പോലെ സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ നിയമം ഗ്രഹിക്കാൻ വിശ്വാസം ക്ലിയറാക്കാൻ കർമ്മം റെഡിയാക്കാൻ സ്വർഗം പിടിക്കാൻ നക്ഷത്രത്തെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന കപ്പിത്താന പോലെ നമ്മൾ ഇമാം ഈങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് ഇമാം ഖസാലി റഹിമുള്ള അവിടുത്തെ കിതാബുൽ മുസ്തസ്വയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഇമാമീങ്ങളെ നോക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഖുർആാനിൽ ആയത്തുണ്ടോ ഹരീസ് ഹരീസ് നബിക്കുണ്ടോ എന്ന് പര പരതി നോക്കി കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ അവർ കതരികളാണ് നബിതങ്ങൾ മജൂസികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച രോഗമായാൽ പോലും കീറി നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷികളാണ് പറയുന്നു ആ വാദക്കാർ ഇമാമിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതെ ഖുർആാനും ഹരീസും നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വാദക്കാർ കതരികൾ മാത്രമല്ല ബഹദാദിലെ മൈത്തുസിലെത്തുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ബഹദാദിലെ മൈത്തുസിലെത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഴയ കാലത്ത് ഇമാമിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ പുത്തൻവാദികളാണ് മൈത്തുസിലെത്ത് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബറുദി അല്ലഹുവിനെ ജയിലിലിട്ട് ചാട്ടവാർ കൊണ്ടടിച്ചത് ആ മൈത്തസിലെത്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ഇമാം മുഹമ്മദ് മുനു ഹംബൽ അൻഹുവിനെ ജയിലിലിട്ടവരാണ് മൈത്തസിലെത്ത് അവരെ വാദങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അവരൊരു വാദമാണ് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കെന്തൊരു നഷ്ടമാണ് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രശോഭിതമായ മുഖങ്ങൾ ആ പ്രശോഭിതമായ മുഖങ്ങൾ റബ്ബിലേക്കു നോക്കുന്നതാണ് അത് സ്വർഗ ജീവിതത്തിലാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹരീസിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആാനും ഹരീസും സ്വീകരിക്കാൻ പുത്തൻവാദികൾ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കാണില്ലെന്ന് അവർ വാദിച്ചു അതുപോലെ അവരുടെ വാദമാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാപത്തില്ല അതും അവരുടെ പിഴച്ച വാദമാണ് ഔലിയാക്കളെ കറാമത്ത് സൂറത്തുൽ കഫിലുണ്ട് മറിയം സൂറത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ സൂറത്തുകളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തുകൾ അംഗീകരിക്കാത്ത തയ്യാറല്ല ആ മൊഹത്തസിലത്താണ് ഇബിനു നസിനുൽ ഹുസായി റതിയല്ലോഹനുവിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് കൊന്നിട്ടോ മഹാനവറുകളുടെ തല വെട്ടിയപ്പോൾ ആ തല മരിക്കുന്നത് വരെ ഉടലിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ തല ഖുർആനോദി അതാ മരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തല വെട്ടിയപ്പോൾ ആ തല മറമാടുന്നത് വരെ ഖുർആനോദിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടും ആ പുത്തൻവാദികൾ 
അതായിമ മീങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചില്ല കാരണം തെളിവ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അബാഹു തേല വെളിച്ചം കൊടുക്കാതെ ഒരാൾക്കും വെളിച്ചം കിട്ടൂല ഷഫീമാമുറുതിയുടെ പ്രഗൽഭ ശിഷ്യനാണ് മഹാനായിമാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഓ മോനെ നീ ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങലക്കടയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോകും സുബഹാനായിരുന്നു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവര് പുത്തൻവാദികളായ മുഹത്തസിലുകളായിരുന്നു ആ മുഹത്തസിലത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ മഹാനായ ഇമാം പോയിത്തുറതി ലോഹലുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൈയും കാലുമൊക്കെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു ആ ജയിലിൽ വെച്ച് നേരത്തെ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹലും കറാമത്ത് മുഖേന പ്രവചിച്ചത് പോലെ ജയിലിൽ വെച്ച് ഇമാം പോയിത്തുറതിയുള്ളോഹലു മരണമടഞ്ഞു അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ നീ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവരൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്നവർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി തലവെട്ടി പോയവർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ അള്ളാഹുവേ അവരെ കാണാൻ അവരെ കൂടെ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ ഈ ആഹൃ സമാനിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ച് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന കളിയ പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങള് അവരെ കൂടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മേത്തസിലത്ത് ഇമാമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുങ്ങിയ മേത്തസിലത്ത് ബഹദാദിലുള്ള ഒരു പേച്ചിന് അങ്ങനെയാണല്ലോ പുത്തൻവാദികൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബഹദാദിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അവരുടെയും വാദമായിരുന്നു ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരണ്ട ഓരോരുത്തരും ഖുർആാനും ഹരീസും നോക്കണമെന്ന വാദം ആ വാദം ഇപ്പോൾ കടമെടുത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമാമീങ്ങളെ കിതാബിലുള്ളതിനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഖുർആാനുണ്ടോ ഹരീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില അറിവില്ലാത്തവരെ കാണാം അവര് പിന്തുടർന്നത് അതാ അന്നോഹുവിന്റെ റസൂല് മജൂസികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശപിക്കപ്പെട്ട മജൂസികളെ പിന്തുടർന്ന കഥരീയത്തിന്റെ ആശയമാ പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ കിതാബുൽ മുസ്തഫ ഇതുവരെ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ച നമ്മുടെ റഷീദ് ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാനും അദ്ദേഹവും മഹാനായ പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദിന്റെ ദിർസിൽ പുല്ലൂക്കരയിൽ ഒരുപാട് കാലം ഓതിപ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കിതാബ് ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചില കിതാബുകൾ ഉസ്താദ് ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഓതിയിട്ടും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പുത്തൻവാദിയുടെ വലിയ പുത്തൻവാദികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് നേതാക്കളുടെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഇമാം ഗസാലി ഹൃദയ ലോഹൽഹു ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിതാബുൽ മുസ്തഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഞാൻ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്കലാപ്പിലായി പോയി അങ്ങനെ ഇമാം മൊസാലി റഹിമുല്ല പറയോ കാരണം മൊസാലി ഇമാമുല്ലാഹു ഷാഫി ഇമാമിനെ തുറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇമാമിങ്ങളെ തുടരുതെന്ന് ഇമാം മൊസാലി പറയുക അത് പറയാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ആളുകളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുത്തൻവാദികൾ എന്തോ ഒരു തിരിമറി മൊസാലിമാമിന്റെ കിതാബിൽ നടത്തിയതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കിതാബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനറിയാം മേലിയെടുത്ത് അമ്മദ് ഹാജി യൂസുഫ് ഹാജി മുസ ഹാജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആളുകൾ പുല്ലൂക്കരക്കാരുണ്ട് അവർ മക്കയിൽ ബിസിനസ് ഉള്ളവരും മക്കയിൽ പലപ്പോഴും പോകുന്നവരുമാണ് ഞാൻ അവരെ കയ്യിൽ ഒരു എഴുത്തു കൊടുത്ത് അയച്ചു എനിക്ക് ഈ കിതാബ് കൊണ്ടെത്തരണം ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ കിതാബ് അവിടെ ഒന്നും അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒന്നിലധികം കോപ്പികളുണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണ് കിതാബൊക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ പണിയാണ് ഒരൊറ്റ കിതാബിൽ ഒരു ഭാരത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ ഞാൻ നടന്നു പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുത്തായ ലിമിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കിതാബ് നോക്കാനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല അവരൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു ഫോണ് ആ ഫോൺ നോക്കി നേരം പോക്കലാണ് ഏകദേശം മുത്തായ ലിമിങ്ങളും നമ്മളെ മനസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഈ ചൈത്താൻ പിടിച്ച ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ സമയം പോക്കരുത് ചൈത്താൻ പിടിച്ച ഫോൺ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ചെയ്താൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെയ്താനല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫോണ് ചെയ്താനല്ല ചെയ്താൻ പിടിച്ചതാ ശൈലി ചിലപ്പോൾ ചെയ്താന്റെ പണി ധാരാളം ഉണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് ഫോൺ കൊണ്ടൊരു വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടാവും ചെയ്താൻ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെയും ചെയ്താനുണ്ട് അതുപോലെ ഫോണിന്റെ കൂടെയും ചെയ്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്താനിന്റെ പണിയൊന്നും ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുത്തായിമികളോ അല്ലാത്തവരോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് അത്രയേ ഇപ്പൊ പറയുന്നുള്ളൂ സമയം പോക്കരുത് സമയം കിതാബിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കണം എന്നാലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആലിമീങ്ങൾ വളരുള്ളൂ ആ ബോധം മുത്തായിമീങ്ങൾക്ക് വേണം നമ്മൾ ആയുധം നമ്മുടെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്ന അറിവാണ് ആ അറിവ് കൊണ്ട് വേണം ഇസ്ലാമിന് നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളെയും നേരിടാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ഇമാം മസാലിന്റെ കിതാബ് എന്റെ കൈ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ കാണുന്നത് ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരണം അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരണം എന്നത് ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ തെളിവാണ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗസാലിമാവ് പറയാണ് ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരാതെ ഓരോരുത്തരും ഖുർആാനും സുന്നത്തും നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരും മജൂസികളെന്ന് റസൂർ പറഞ്ഞ കതിരികളാണ് എന്ന് കടുത്ത ആക്ഷേപമാണ് ഗസാലിമാമിന്റെ കിതാബിൽ മുസ്തസ്വയിൽ ഉള്ളത് അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇമാം ഖസാലി റതിയാഹു അൽഹു ഏതെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്തവൻ വല്ലതും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ വിവരമില്ലാത്തവൻ വല്ലതും പറയുന്നത് കണ്ടാൽ അവരെ പിന്തുടരുന്ന തെളിത് അത് തെളിവില്ലല്ലോ വിവരമുള്ളവനെ പിന്തുടരാനല്ലേ തെളിവുള്ളൂ വിവരമില്ലാത്തവനെ പിന്തുടരുന്നതിന് തെളിവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തെളിവില്ലാത്ത പിന്തുടരലാണ് വിവരമില്ലാത്തവനെ പിന്തുടരൽ ആ തക്കലീത് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണി വിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്തുടരുന്നതിനെതിരാണെന്ന് സാധാരണക്കാര് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊടുത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇമാൻ തെറ്റിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കിതാബ് നോക്കിയപ്പോൾ മുത്തായിമായ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ തെളിവുകൾ പരതി പിടിക്കണമെന്നും സുന്നിയല്ലാത്ത കക്ഷികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതാ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും കബളിപ്പിക്കുന്നതും വല്ലാത്ത വഞ്ചനയാണെന്നും വ്യക്തമായി ോധ്യപ്പെട്ടതോടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രചരണം നിർബന്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രംഗത്തേക്ക് കഴിയുന്ന ഹിതുമത്തിന് തിരിച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഞാൻ ഓതി വെച്ചായത്തൊന്ന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പടച്ചറബിന്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ് റബ്ബിന് ആരാധന നടത്തണം ആദരിക്കേണ്ടതിനെ എല്ലാം ആദരിക്കുകയും വേണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബ് പറയുന്നു കൊല്ലു നഫ്സിൻ എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചി നോക്കുന്നതാണ് മരിക്കാത്ത ആരുമില്ല സുമ്മയിലൈന അള്ളാഹു പറയുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ മടക്കപ്പെടും കേട്ടോ മരണമുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം മരിക്കാതെ ഇവിടെ ആരും നിലനിൽക്കുന്നില്ല പ്രസംഗിക്കുന്നവന് മരിക്കണം എഴുതുന്നവനും മരിക്കണം പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവനും മരിക്കണം എഴുത്ത് വായിക്കുന്നവനും മരിക്കണം എല്ലാവർക്കും മരിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപമാരെ മരിക്കാത്തവരുണ്ടോ യുവാക്കളെ മരിക്കാത്തവരുണ്ടോ കാരണവന്മാരെ മരിക്കാത്തവരുണ്ടോ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധത്തിലാണ് ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് രോഗം വന്നു ഒരാഴ്ചയിൽ എടുക്കു മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സന്തോഷത്തിലാകുന്നു ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് സുഹാൻ അള്ളാ ഇത്ര ഇത്ര ആളുകൾ ഒരാഴ്ചയില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു അള്ളാഹുവെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ഏത് സമയത്തും മരിക്കാം മരിച്ചാൽ 
കാറിലാണ് നാട്ടൂലിലേക്ക് വന്നത് ഖബറിലേക്ക് പോകുന്നതോ അത് മയ്യത്ത് കട്ടിയില്ല അതെ കുപ്പായവും തുണിയും വാച്ചും മോതിരവും കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നാട്ടുള്ളിലേക്ക് വന്നത് മരിച്ചു പോകുമ്പോഴോ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയാണ് കണ്ണട വെച്ച സ്ഥലത്തോ അവിടെ പരുത്തിയാണ് മോതിരം ധരിച്ച സ്ഥലത്തോ അവിടെയും പരുത്തിയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കബറിൽ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കബറിൽ സന്തോഷമുള്ളവരുണ്ട് വിഷമമുള്ളവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മരണം സന്തോഷകരമാക്കണേ അള്ളാ കബറും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമാക്കണേ അള്ളാ കബറിൽ വെച്ച് വിഷമിക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം കേട്ടവരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കബറിൽ വെച്ച് ഖുറാൻ ഓതുന്നത് കേട്ടവരുമുണ്ട് ഖുറാൻ ഓതുന്നത് കേട്ടത് സഹാബികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ കേൾവിയല്ല ആ സഹാബി കേൾക്കുന്നത് കബറുള്ള ഖുർആാനോത്താണ് കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വായു കടക്കുന്നില്ല വായു കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കബറിൽ നിന്ന് വായു പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയോ അപ്പൊ വായു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ശബ്ദമെത്തുമോ പക്ഷേ വൈദ്യുതത്തുണ്ടോ കറാമത്തുണ്ടോ കബറിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും കബറിലുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും കാരണമെന്തേ കാരണം അവരുടെ കാഴ്ച സാധാരണയല്ല അവരുടെ കേൾവി സാധാരണയല്ല അബറിൽ നിന്ന് ഞാൻ തപാറക്ക സൂറത്ത് കേട്ടു എന്നാണ് ഒരു സഹാബി വന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയാണ് തപാറക്ക സൂറത്തോതിയാൻ അബുരാതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വാതിന് വന്ന ഉമ്മമാരെ ഓമിനീങ്ങളെ ദിവസേന ഒരു തപാറക്ക സൂറത്തോതിക്കോ പടച്ചറബി അതോതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാ കബറിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ തിൽക്കൽ മുഞ്ചിയത്ത് തുഞ്ചീഹിമിന്നതാബിൽ ഖബർ അബറിലെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന സൂറത്താണ് അതാ തബാറക്ക സൂറത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മെഹ്റം കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കൊല്ലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ റജബ് ഇങ്ങനെ നാല് മാസം പവിത്ര മാസം തന്നത് തന്നെ കൊല്ലം മുഴുവനും നമുക്ക് വർക്കത്ത് ലഭിക്കാനാണ് ഈ റജബ് മാസം നമ്മൾ റമദാൻ ആയിട്ട് കുറാനോതാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഖുർആൻ ധാരാളം മോതളം ഖുർആൻ ധാരാളം മോദി തുടങ്ങണം അപ്പൊ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഖുർആൻ ഓതണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലതീനയ തിലൂന കിതാബ് അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നവർ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ് ഖുർആാൻ ഓതലൊരു പുണ്യമാണ് പക്ഷെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുടക്കാനാണ് എല്ലാ പുത്തനാശക്കാരെയും ശ്രമം ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു ഫാത്തിയുടെ തീരത്തു മഹാന്മാരെ വഴി തന്നെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള നേരെയുള്ള വഴി മഹാന്മാര് നടന്ന വഴി തന്നെ അർത്ഥനേൻ മഹാന്മാര് അർത്ഥം അറിയാത്തവരോടും അറിയുന്നവരോടൊക്കെ കുറാനോ താലാ പറഞ്ഞു അവരർത്ഥം അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരൊക്കെ കുറാനോ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ പോണോന്ന് അള്ളാഹിനോട് വേരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സുഹൃത്തും അള്ളാഹിന്റെ കുറാന്റെ തുടക്കത്
അവസാനത്തിലൊരു സൂറത്ത് അതെന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് കാവലി വയ്ക്കാന് അതാണ് കൊല്ലാസ് മലിക്കിന്നാസ് ഇലാഹിന്നാസ് മിൻസെറിൽ വസ്വാസ് ലോഹന്നാസ് ജിന്നുകളിലുമുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നവർ മനുഷ്യന്മാരിലുമുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവർ എന്താണ് അവർക്ക് അത് തന്നെ ഡ്യൂട്ടി അതിൽ ഏതെല്ലാം സൈസ് ഉണ്ട് എന്നറിയോ സുനിന്റെ പേരിൽ വരേണ്ട് സുനിന്റെ പേരിൽ വരേണ്ട ലോകോട്ടാകെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നവരില്ലേ പേരോട് അത്ര മെസ്സക്കാപ്പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന് നേലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നവരില്ലേ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നവർ ഞാൻ എത്ര കൊല്ലായി വ്യാപാരം തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിന് നേലുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്ക ഏതെങ്കിലും ചർച്ചകൾ ഏതെങ്കിലും ഹരീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അത് വിവരിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വെട്ടി നുറുക്കി എടുത്ത് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഇട്ട് പഠിച്ചവനോട് കാവലി ചോദിക്കുന്ന സൂറത്ത് ഞാൻ ആ സൂറത്ത് മാത്രം ഒരു ദിവസം വേദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരല്ല ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ബുർദബൈത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബുർദബൈത്ത് തീർത്ത് ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞിരുന്നു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തീർത്ത് വേദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡി വി ഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പെൻ ഡ്രൈവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാങ്ങി കെട്രോളി അതിൽ വിശദമായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിസ്ലാസ് നിങ്ങളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിസ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നവർ അവരിൽ നിന്ന് കാവലിയോദിക്കാൻ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഉമർ മൂലി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതെന്നറിയോ അർത്ഥം അറിയാത്ത കുറാനോ ആണ്ടുകൾക്കുമ്പുള്ള ഒരു ആലിമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മഹാന്റെ പേര് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു അർത്ഥമറിയാതെ ഖുർആനോദിയാ വല്ല ഫലവും ഉണ്ടോ മഹാനവർ ചോദിച്ചു മോനെ മോനെ മരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോ ഇത് മരുന്നാണെന്ന് അറിയാതെ കുടിച്ച ആ ഫലം കിട്ടുമോ മരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോ ഇത് മരുന്നാണെന്ന് അറിയാണ്ട് കുടിച്ച ആ ഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ വന്നാൾ പറഞ്ഞു അത് ഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ മരുന്നാണെന്ന് അറിയണോന്നില്ല പിന്നെയോ ഞാൻ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അറിയണോന്നില്ല മരുന്നിന്റെ ഫലങ്ങളും അറിയണോന്നില്ല മരുന്ന് വയറ്റിലെത്തിയാ തന്നെ ഫലം കിട്ടൂലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ബോധം കെട്ടവർക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ബോധം കെട്ടവർക്ക് ചികിത്സിക്കുമ്പോ മരുന്ന് ഫലം ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പൊ മരുന്ന് ഫലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മരുന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയണോ മരുന്നിന്റെ അതിലുള്ള അംശങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയണോ എങ്കിൽ ഖുർആനെ കുറിച്ച് അള്ള പറഞ്ഞത് എന്താണ് ശിഫാങ്ങൾക്ക് ശമനമാണ് മോമിനീങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് മനസ്സിന്റെ അഹങ്കാരം മനസ്സിന്റെ അഹംഭാവം മനസ്സിന്റെ വൈരാഗ്യം മനസ്സിന്റെ വിദ്വേഷം മനസ്സിന്റെ അകപ്പെരുമ മനസ്സിന്റെ ലോകമാന്യം മനസ്സിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ കാപട്യമടക്കം സിർക്കടക്കം കുഫറടക്കം ഒരു കൂലി കൊടുക്കുന്ന സഹാബത്തിന് ആടും വാങ്ങി വന്നപ്പോ നബിതങ്ങൾ അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബോധം കെട്ടവന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് കുറാനോദിയിട്ട് ഫലം കിട്ടിയത് കണ്ടോ ശരീരത്തിന് ഫലം കിട്ടിയത് കണ്ടോ വിഷമിറങ്ങിയത് കണ്ടോ ഇത് അതാ ഈ മൗലവി മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ള ഒരു വൈദ്യരെ പോലെയാണ് ഖുറാൻ ഒരു ചീട്ട് പോലെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈമാനിൽ നിന്ന് കുഫുർ ിന്റെ മഹത്വത്തെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു ജനങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി അതേ സമയത്ത് അതാ ഒരൽപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മുസ്ലിമിനും അറിയില്ലേ ലോകത്തൊരു മുസ്ലിം മരണപ്പെട്ടാൽ ആ മുസ്ലിമിനെ മറമാടണമെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിമിന്റെ പേരിൽ ഓതാതെ ഒരു മുസ്ലിമിനെയും മറമാടൽ അനുവദനീയമല്ല ഇനി ആരും ആ മുസ്ലിം മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആനോദാത മറമാടിയാൽ എല്ലാ കക്ഷികളും ഒരുപോലെ കുറ്റക്കാരാണ് അതല്ലേ മയ്യത്തുസ്കാരം 
മൈത്തുസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഈ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഫർദായ നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ മൈ നിസ്കാരം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മയ്യത്തിന്റെ പേരില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്താണ് അള്ളാഹക്ക് ഒരു ദിക്കറി ഇല്ല വൈത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ദിക്കറ് അടുത്ത പരിപാടി എന്താ അടുത്ത പരിപാടി ഖുറാൻ ഓതുക ഖുറാനിൽ ഏത് സുഹൃത്താവുന്നത് ഖുറാൻ ഒന്നാമത്തെ സുഹൃത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനുള്ള സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് ഉൽഫാത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതാതെ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്താതെ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ തിക്കറു ചൊല്ലാതെ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലാതെ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറമാടിയാൽ അവിടെ ഹാജറുള്ളവരോ അറിഞ്ഞവരോ ആരാണോ മുഴുവൻ ആളുകളും കുറ്റക്കാരാണ് കേട്ടോ അത് തന്നെയാണോ അതാ പള്ളി അടിച്ചു വാരുന്നൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആളത്തേത്തിന് വലിയ വിലയൊന്നും ജനങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല മരിച്ചപ്പോ വിവരം നബിതങ്ങൾ അറിയിക്കാതെ മറമാടിപ്പോയി നിസ്കരിച്ചു തന്നെയാണ് മറമാടിയത് പേരിൽ കുറാനോദി തന്നെയാ മറമാടിയത് പക്ഷേ പള്ളിയടിച്ചു വാരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാ പള്ളിയിൽ വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നവന് വലിയ ബഹുമാനമാ പള്ളി അടിച്ചു വാരുന്നവന് വലിയ ബഹുമാനമാ സുബാനല്ലാ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ നോക്കൽ സുന്നത്തില്ല വാങ്ങു കൊടുക്കുന്ന ആളെ നോക്കൽ സുന്നത്താണ് വാങ്ങു കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ബാങ്കിന് വലിയ ബഹുമാനം ാണ് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ചിലർക്കൊരു മടിയാ ബാങ്ക് കൊടുക്കണോ തന്നെ ഇമാമത്താന്ന് ഞാൻ ഓക്കെ പോത്തുപയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബാങ്ക് മാത്രം പറയരുത് കേട്ടോക്കെ അത് എന്തോ ഒരു മോശമായ പണിയാണ് മുരാമാർക്കുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു വിശ്വാസം അതിൽപ്പെട്ടതാണത് സബക്കൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പോയി എല്ലാരെക്കാണ് മുന്നിൽ അവൻ അഭിസംബോധനങ്ങളോട് സഹാബികളോ എന്ന് പറഞ്ഞാ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മുൻപന്തിയിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പോയി നിബിതങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്തോളി കൂലൂക്കമായ കൂലൂൽ അവര് പറയുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാളെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാളാ അതിന് ഞാനുള്ള വഴി പിന്നെയോ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരു ദ്വാഗ് നിർത്തിക്കോളി അപ്പൊ ദ്വാഗിജാബത്താ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോ ബാങ്കിന് വലിയ പവറാ വലിയ സ്ഥാനമാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ പവറാണ് വലിയ സ്ഥാനമാണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയം ഏ പള്ളി അടിച്ചു വരുന്ന ആള് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറക്കില്ലല്ല പള്ളി അടിച്ചു വരുന്ന ആള് മരിച്ചുപോയി നിഫിസല്ലാഹ് നിങ്ങൾ പിറ്റു തന്നെ ഷാളിവിടെ അയാൾ മരിച്ചുപോയി എന്തോ ഞങ്ങൾ മറുമാടി ദുല്ലൂനി അല കബിഹി അയാൾ കവറൊന്നും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണോ ിതങ്ങൾ കബറ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഫാത്തി ഹോതിയിട്ട് മൈത്ത് സ്കരിക്കാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് മരിച്ചവന്റെ പേരിൽ ഓതളം അതുകൊണ്ട് മയ്യത്തിന് പലം കിട്ടുകയാണ് ഇയാൾ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ മരുന്നിന്റെ സീട്ടാ കുറാനാ മുറുമോലെ വിചാരിച്ച് എന്നിട്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും വലിയ ആദരമുള്ള നേതാവായ ഇയാള് സുബാനല്ലാ ഖുർആാനോ എന്ന് മുടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അല്ലയാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് ഓതുന്നവർ സുഹൃത്തുക്കളെ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നവർ അബ്ദുറഹ്മാനുൽ ഇസ്കാഫിറോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നവൻ ഇതിൽ എന്ത് മരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നില്ല അവനത് കുടിച്ചാൽ മതി എന്നാ തന്നെ രോഗത്തിന് ശമനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് തന്നെ സിഫയാണ് അങ്ങനെ അല്ലേ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് അലൈക്കും ബിസിഫി അൽ ഖുർആാനു വൽ അസൽ ഖുർആൻ സമനമാണ് തേനും സമനമാണ് രോഗം ശരീരത്തിന്റെ രോഗത്തിനും സമനമാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പാറാട്ടുകാരൻ മാറൂഫ് ഹാഫ് മാറൂഫ് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യക്ക് ഗർഭൻ ഗർഭിണിയാണ് പ്രസവ വേദന കിട്ടിയിട്ട് വല്ലോതെ വേദനക്ക് ഇത് കുട്ടി അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മുല്യാരാണല്ലോ അതിൽ പോയി പഠിച്ചതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു ബെത്തില് വാങ്ങുന്നു ബെത്തില് വാങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴിയങ്ങ് തുടക്ക എന്നിട്ട് ആ ബെത്തിലയിൽ ഒരു ഈർക്കിലി എടുത്തിട്ട് ബിസ്മി ഒറ്റ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതുക പിന്നെ ഇതസമാവൻ ശക്തത്ത് എന്നുള്ള സൂറത്ത് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അൽക്കത്ത് മാഫിഹ വരെ എഴുതുക അൽക്കത്ത് മാഫിഹ വരെ എഴുതിയ പിന്നെയും ബെത്തിലയിൽ സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ടാവും ബാക്കി തീർത്തു അൽക്കത്ത് മാഫിഹ അൽക്കത്ത് മാഫിഹ അൽക്കത്ത് മാഫിഹ എന്ന് എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അവൾക്ക് അയച്ച് അവക്കാൻ കൊടുക്കുക
അവളത് ചവച്ചിട്ട് നീരിറക്കട്ടെ പിണ്ടി അങ്ങ് തുപ്പി കളയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് എന്നെ പ്രസവിപ്പിച്ചിട്ട് ആല് വളരെ നല്ലത് അള്ള വേഗം പ്രസവിപ്പിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു ഓർച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കാറിൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇസാഖ് സഖാഫിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ബെത്തിലെ കൊടുത്ത് ആ നീരംഗത്തിലും പ്രസവിക്കലോ ഖുറാൻ അങ്ങനെയാ ഖുറാന്റെ പവറ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുറാനിന്റെ പവറാണ് ഖുറാനിന്റെ മഹത്വമാണ് നിഷേധിക്കാൻ പോണ്ട ഖുറാനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ പലതും പറയും അത് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ്ട സുന്നത്തിയമായിട്ട് മുറുകെ പിടിച്ച് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മരിച്ചോ മോമിനീങ്ങളെ അല്ല പറയുന്നവർ നിസ്കാരം ഉറക്കു നിർവഹിക്കുന്നവർ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം ഇത് റജബു മാസമാ നിസ്കാരം നിർബന്ധമായ മാസമാ കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവർ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കുറാൻ പറയാണ് നഷ്ടമില്ലാത്ത നാശമില്ലാത്ത കച്ചവടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പടച്ചറബേ ആ ബിസിനസ്സുകാരായി ഞങ്ങളെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം മൂന്ന് സലാത്തിയുള്ളി നമുക്ക് ചെയ്യണം അതാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീ ദുരാത്തുള്ള മജിരിസാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്തെടുക്കണം മരിക്കുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ സിറാജുലിലേക്ക് നേർച്ച അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സിറാജുലിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം നേർച്ച കിട്ടലുണ്ട് അള്ളാഹു തല നേർച്ച ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഫലം കൊടുക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തില്ല നമുക്ക് ദ്വാരക്ക മഴ നല്ല മഴ വേണം നമുക്ക് മഴയില്ലാതെ എല്ലാവരും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല